हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूनिट टेन ऑफ ई वी एस एनवायरमेंटल स्टडीज एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज वेस्ट मैनेजमेंट अपशिष्ट प्रबंधन इन हिंदी एंड नाउ इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द हेजार्डस वेस्ट केमिकल्स एंड डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स हाउ टू डिस्टिंग्विश मीन्स हेजार्डस वेस्ट केमिकल्स कौन से होते हैं और टॉक्सिक केमिकल्स कौन से होते हैं एंड हाउ वी आर मैनेजिंग दैट हेजार्डस वेस्ट केमिकल्स एंड वट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ हेजार्डस वेस्ट एंड देन आफ्टर दैट वील डिस्कस अबाउट द हाउ हेजार्डस वेस्ट इज बींग डिस्पोज ऑफ इन आर कंट्री कि उसको हम अपनी कंट्री में किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं एंड वट इज द इम्पैक्ट ऑफ इम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हेजार्डस वेस्ट केमिकल्स सो इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स ना फर्स्ट थिंग इज वट इज हेजार्डस वेस्ट के हेजार्डस वेस्ट क्या होते हैं हेजार्डस वेस्ट आर केमिकल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एन इंडस्ट्री किसी इंडस्ट्री के हो सकते हैं फैक्ट्री और एक केमिकल प्लांट्स और दे मे रिजल्ट फ्रॉम अ हाउस होल्ड एक्टिविटीज और इवन फ्रॉम ए हॉस्पिटल और ए रिसर्च लेबोरेटरीज इन किसी में से भी हो सकते हैं नाउ हेजार्डस वेस्ट इज कंसिडर्ड एज ए हेजार्डस के हेजार्डस कब कंसिडर किया जाता है इफ इट हैज वन ऑफ दी फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स के कोई भी एक करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वट आर दोज करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट इज इग्निटेबिलिटी इग्निटेबिलिटी मीन्स इट कैच इज फायर इजिली सेकेंड इज कॉरोसिवनेस कॉरोसिवनेस मीन्स वियर्स अवे अदर मेटेरियल कॉरोजन कॉरोजन से रिलेटेड है जैसे आयरन के ऊपर अगर हम ऐसे डाल दें तो इट कॉरोड वेरी इजिली एंड देन थर्ड इज रिएक्टिविटी रिएक्ट स्ट्रांगली विद वाटर और एक्सप्लोड्स ऑन रिएक्शन विद अदर केमिकल्स देन फोर्थ वन इज रेडियो एक्टिविटी रिलीजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन एंड फिफ्थ वन इज प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पॉइजनिंग डिजीज म्यूटेशंस कैंसर और मेल फॉर्मेशंस सो ये पांच दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर ए मटीरियल टू बी हेजार्डस वट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट इज इग्निटेबिलिटी ज्वलनशील होना चाहिए कैच इज फायर इजिली कॉरसिवनेस रिएक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी नाउ वट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिक एंड हेजार्डस के टॉक्सिक क्या है एंड हेजार्डस क्या है सो फर्स्ट सो फार एज टॉक्सिक इज कंसर्न टॉक्सिक डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इंजरी आफ्टर एंट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेस ये इसका मतलब वेयर अवे टॉक्सिसिटी इज देयर इट मीन्स इट विल एंटर द मेटाबॉलिक प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर कंज्यूमर में भी एन एनिमल प्लांट और ए ह्यूमन बींग्स कोई भी हो सकता है दिस में रिजल्ट इन डिजीज जेनेटिक चेंजेस एबनॉर्मेलिटी और मे कॉज कैंसर सो दिस इज अबाउट टॉक्सिसिटी एंड नेक्स्ट इज वट इज हेजार्डस हेजार्डस डिनोट अ पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस टू पोज ए थ्रेट टू लाइफ और मटीरियल थ्रू एनी वन ऑफ दी प्रॉपर्टीज के इन किसी भी प्रॉपर्टीज की वजह से आ, हमारी लाइफ को थ्रेट हो सकती है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं दीज प्रॉपर्टीज आर टॉक्सिसिटी हो सकती है इग्निटेबिलिटी क्रॉसिवनेस रिएक्टिविटी एक्सप्लोसिवनेस और रेडियो एक्टिविटी सो इट मीन्स द टर्म Hazardous is a broader term, broader term है and include toxic waste in its spectrum. It means toxicity smaller term है and this hazardous is a broader term. इसमें सब कुछ आ जाएगा because it contains following characteristics कि क्या क्या होना चाहिए toxicity हो ignitability हो corrosiveness, reactivity, explosiveness and radioactivity. For example, I am just giving you one example. Benzene. Benzene is a toxic as well as ignitable. It means toxicity is there as well as ignitable means hazardous is also there. Similarly, strong acid and alkalis form corrosive mixtures. These are corrosiveness. It means they are hazardous, which sometimes explode if improperly handled. So this is about hazardous. Now next is the concept of waste management. Okay, waste management's concept is what? In the modern framework of hazardous waste management, a four-pronged strategy has been adopted. Just a four-sutra karyakram. What 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 should be done? First is minimizing the quantity of waste. मैंने कि जो जो भी वेस्ट है उसको उसकी क्वांटिटी को हमें मिनिमाइज करना है सेकेंड इज रिसाइकलिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकलिंग करना है एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हेजार्डस वेस्ट के हेजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट करना है एंड देन फोर्थ वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर तो वेन दीज फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर फॉर द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट 
Now, first is minimizing the quantity of the waste. How we can minimize the quantity of the waste? Waste quantity ko as hard as waste quantity ko kaise minimize kar sakte hain? To sabse pehle first process hai the process modifications. Industrial processes can be altered or modified to reduce the waste. Ke jo industries hai unke process ko change kiya jaye, unke process ko alter kiya jaye to reduce the waste. <coughs> Sorry. Second is waste concentrations. Okay, waste can be concentrated using evaporation, precipitation, or decantation techniques. Yani ki, now, isme, we have to just reduce the waste concentration. Waste concentration badani hai. It means after evaporation. Just say heat karenge, to evaporation hoga, to uski concentration bada jayega. And third is waste segregation. Segregation of the hazardous waste from non hazardous <coughs> waste. To decrease the volume of hazardous waste, के इसमें segregation करना है hazardous और non hazardous waste को. तो that is these are the three process. First is minimizing the quantity of the waste को कैसे कर सकते हैं? First is waste modifications के waste को modify करना है. वो process modification जिसमें हम industrial process को alter करना है. Second waste concentrations, waste concentration कैसे कर सकते हैं? Evaporation के through, decantation, precipitation के through, evaporation means उड़ाने के पानी वाली उड़ाने के बाद उसके बाद उसका waste का concentration बढ़ जाएगा. Third is waste segregation ये hazardous और non hazardous को segregate करना है. Second is recycling industrial waste. Many substances in refuse waste have values. के जो हम फेंकते हैं, garbage फेंकते हैं, उसमें बहुत सारे substances हैं जिनके कुछ values होती हैं. They include glass, food, wood fiber from paper products, plastic and metals. Scraps and used metals can be collected, melted and shaped into new utensils. के जो scrap और used metals हैं, उनको collect किया जाता है, फिर melt करते हैं and then we can give them the new shapes. Based on this, this is called recycling industrial waste. The next is the after material recovery, the waste water containing hazardous waste chemical should be detoxified and neutralized through treatment. This means that if we have important material, which is useful material, after removing it, whatever is left, we have to detoxify it. We have to detoxify it and neutralize through treatment. Now, which treatment can be used? It may be physical treatment, chemical treatment, or biological treatment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. Now, treatment means that we have to remove the waste from the environment. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है देन सॉल्टिफिकेशन के सॉल्टिफाई करना है ये पांच ट्रीटमेंट है फर्स्ट इज फिजिकल ट्रीटमेंट नाउ दिस इज द दिस इज कंडक्टेड यूजिंग फेस सेपरेशन फेस सेपरेशन करना है सॉल्ट को अलग करना है लिक्विड को अलग करना है फेस सेपरेशन इंक्लूड थ्री स्टेप्स फर्स्ट इज लेगुनिंग लेगुनिंग मींस प्रोलॉन्ग स्टोरेज इन टैंक्स एंड स्लस ड्राइंग इन बैट्स के बहुत लंबे समय तक इसके टैंक में स्टोर करता है ताकि इंप्यूरिटी सेटल डाउन हो जाए एंड लेगुनिंग एंड टैंक स्टोरेज आर कलेक्टिवली यूज टू सेपरेट द पर्टिकुलेट इंप्यूरिटीज के इंप्यूरिटी को सेपरेट करने के लिए इंप्यूरिटीज नीचे बैठ जाएंगी एंड वी कैन सेपरेट आउट दैट is called physical treatment second is chemical treatment this is used to facilitate complete breakdown of the hazardous waste and to modify the chemical properties of the waste now in chemical treatment we have to modify the properties of the waste chemical properties of the waste we have to modify taki wo non toxic se tox sorry toxic se non toxic ho jaye kisi tarike se this techniques involves oxidation chemical reduction neutralization heavy metal precipitations oil public water separations and solvent recovery so wherever there is recovery is there or wherever there is oxidation is there we have to do that in chemical treatment third one is biological treatment here the impurities obtained from the treatment of seaways are collectively known as sludge sludge kya hai jo impurities hum seaways se nikalte hain prapt hoti hai the typical technology sludge process includes conditioning digestions composting thickening or dewatering or solidifications so what are these process now i'm just discussing all these things step by step and these are very important for examination point of view also uh, for mcq also so first is biological treatment mein aata hai conditioning now in this step the sludge is exposed to atmosphere for a stipulated period until the desired consistency is reached and ki jo sludge hai usko uh, atmosphere mein 
ट्रीट किया जाता है स्मार्ट फ्यूअर में छोड़ा जाता है स्टिबिलिटी पीरियड टाइप के ताकि उसका एवोपरेशन हो जाए और एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी रिगीज सेकेंड इज डाइजेशन ना इन दिस प्रोसेस द फ्लज इज ट्रीटेड विद बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन कंपाउंड इन टू ए सिंपलर वन तो डाइजेशन में क्या है कि इसको बैक्टीरिया से ट्रीट करते हैं जिसमें लॉन्ग चेन कंपाउंड सिंपल चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल वन में थर्ड स्टेप इज कंपोस्टिंग ना इन दिस स्टेप द ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट फ्लज इज कन्वर्टेड इन टू द यूजेबल स्टेबल मेटीरियल कंपोस्टिंग में क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर जो फ्लज है दैट इज कन्वर्ट इन टू यूजेबल स्टेबल मेटीरियल स्टेबल मेटीरियल में यूजेबल में यूज कन्वर्ट हो जाता है फोर्थ इज सॉलिडिफिकेशन दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स द लिक्विड वेस्ट इन टू इंसॉलिबल रॉक हार्ड मेटीरियल एंड आई यूज एज ए प्री ट्रीटमेंट प्रायर टू लैंड फिल डिस्पोजल के लैंड फिल डिस्पोजल यानी कि जमीन में दबाने से पहले इसको हम रॉक हार्ड हिल रॉक हार्ड मटीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि क्या है कि ये चेंज ना हो सके वहाँ पर वहाँ पर जाकर फिक्स हो जाए और आ, पानी के अंदर ना जा ट्रांसफर ना हो सके या मट्टी में जाके जा ट्रांसफर ना हो सके द बेसिक एम ऑफ सॉल्टिफिकेशन प्रोसेस इज टू इमोबलाइज द हेजार्डस कंस्टिट्यूट ऑफ द वेस्ट ताकि हेजार्डस कंस्टिट्यूट इमोबलाइज हो जाए सो दैट दीज डू नॉट लीच आउट एट द लैंड फील्ड डिस्पोजल साइट लीच आउट मीन बाहर ना निकल पाए किसी भी तरीके से दैट इज कॉल्ड सॉल्टिफिकेशन द फिफ्थ वन इज इंसिनरेशन इट इज ए मैथड ऑफ डिटॉक्सीफिकेशन यानी कि जलाना है उसको इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ वेस्ट डिटॉक्सीफाइज द वेस्ट फ्रॉम इट्स टॉक्सिक प्रॉपर्टीज के टॉक्सिक प्रोपोर्शन उसका ऑक्सीडाइज कर देना निकाल देना है इसको दैट इज कॉल इंसिनरेशन नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हाउ वी कैन मैनेज द सॉलिड वेस्ट बिफोर डिस्पोजल अ वेस्ट शुड बी कंसिडर फॉर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज के वेस्ट को इन पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना है फर्स्ट इज रिडक्शन इन रॉ मेटीरियल के रॉ मेटीरियल और सॉलिड वेस्ट की क्वांटिटीज को रिडक्शन कर रिड्यूस करना है वेस्ट मटेरियल को सेकंड इज री यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल उसको भी ध्यान में रखना है कि री यूज करना है थर्ड वन इज मटेरियल रिकवरी के वट एवर इंपॉर्टेंट मटेरियल रिकवर हो वट एवर यूजफुल मटेरियल इज रिकवर उन मटेरियल की रिकवरी करनी है एंड फोर्थ इज एनर्जी रिकवरी के इफ पॉसिबल एनर्जी रिकवरी इज पॉसिबल वी हैव टू टेक कंसिडर वी हैव टू कंसिडर दैट पार्ट ऑल्सो सो before disposal the waste should be considered for the following possibilities one is reduction in raw materials and solid waste quantity reuse of the waste material and material recovery or energy recovery in charo ka dhyan rakhte hue karna hai aage there are four different ways in which hazardous waste can be finally disposed of these four ways are land fill disposal in zameen mein gaad de incinerations इंसिनरेशन हो गया भस्मीकरण जिसको जलाना है इसको डंपिंग एट सी एंड अंडरग्राउंड डिस्पोजल और लास्ट में अंडरग्राउंड डिस्पोजल करना है लैंडफिल डिस्पोजल मींस अंडरग्राउंड स्टोरिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस के हार्मफुल सब्सटेंसेस को अंडरग्राउंड में स्टोर कर देना है प्रॉपरली ऑपरेटिव सैनिटरी लैंडफिल कॉज लिटल डैमेज टू एनवायरमेंट अगर हम प्रॉपरली तरीके से लैंडफिल को फिल करें सैनिटरी को फिल नीचे दबाए तो दैट कॉज लिटल डैमेज टू द एनवायरमेंट The area to be filled with waste must be lined lined up with a non-porous substance, such as a clay. A non-porous substance is to be lined up. करना है ताकि कि चारों तरफ से दबा देना है, such as clay होना चाहिए और या फिर high density polythene, plastic membrane, to prevent the waste from leaking to the surrounding areas. ताकि क्या है कि जो harmful waste है वो leak करके surrounding area में ना जाए, ताकि इसको polythene film से चारों तरफ से दबा देना है. The waste are packed and dumped at the site and covered with earth each day. और धीरे-धीरे उसके ऊपर मट्टी डाल देना है. Second is incineration. Incineration burns waste products. Most hazardous waste are detoxified in this process, and this is also an excellent method for waste minimization, waste detoxifications and disposal. But its cost of operation is very high. Incineration में जो जलाने का process cost of operation is very high. If the heat content waste is not reutilized, इसमें अगर हम reutilize कर सकते हैं जो उसकी energy निकल रही है तो तो that process is useful. Otherwise, the cost operation cost is very high. So that is what uh, इसका use होता है but limited use है. Then dumping of sea, dumping at sea, and other method of disposal of hazardous waste involving dumping waste at sea, deep sea, designed to prevent contamination of groundwater. Now the international legislation bans the dumping of extraordinary hazardous waste. कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हजारों वेस्ट है उसको डंप नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल के भी कुछ कानून है इंटरनेशनल लेजिस्लेशन के भी तो सच एज अब कौन कौन से चीजें जो नहीं डंप कर सकते सच एज ऑर्गेनिक सिलिकॉन कंपाउंड्स हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक्स मर्करी एंड इट्स कंपाउंड्स कैडमनी कार्सिनोजेनिक वेस्ट एंड प्लास्टिक इंटो द सी ये सारे के सारे जैसे ऑर्गेनिक सिलिकॉन कंपाउंड्स है हेलोजेनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मर्करी एंड इट्स कंपाउंड्स है कैडमन कार्सोनिक वेस्ट है या प्लास्टिक है इसको हम सी के अंदर डंप नहीं कर सकते 
देन कहां पर बच सकता है फिर नेक्स्ट में अंडरग्राउंड डिस्पोजल इट मे बी एक्सेसिवली एक्सटेंसिव टू डिस्पोज ऑफ सर्टे हेजार्डस वेस्ट सच है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को सबसे ज्यादा डेंजरस है आ, कहां पर उसको डिस्पोज ऑफ करें तो द अंडरग्राउंड डिस्पोजल ऑफ हेजार्डस वेस्ट इज एक्सेप्टेबल ओनली इन इनएक्टिव और पार्शली एक्टिव माइंस के जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको या तो इनएक्टिव माइंस के अंदर या पार्शली एक्टिव माइंस में हम उसको आ, दबा सकते हैं वर्ल्ड वाइड ओनली वन डीप माइंड डिस्पोजल फैसिलिटीज करंटली ऑन ऑपरेशन और वो है जर्मनी में दैट इज योर हेलाइट पोटाश सॉल्ट माइंड एट हरफा न्यूरोड इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी नाउ इट इज कॉल्ड यूनाइटेड जर्मनी कि वहां पर यह है सिर्फ एक जिसमें प्रॉपर तरीके से करते हैं बाकी जगह का आइडिया नहीं है बट वहां पर एक है दैट इज कॉल हेलाइट पोटाश सॉल्ट माइंड एट हरफा न्यूरोड इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वट आर द प्रेवलेंट मैथड ऑफ डिस्पोजेबल द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ हेजार इंडस्ट्रियल वेस्ट आर इन आवर कंट्री क्या हमारी कंट्री में कौन से मैथड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं तो सबसे पहला है डिस्पोजल अलॉन्ग द सिटी रिफ्यूज डिस्पोजल अलॉन्ग के जो सिटी का रिफ्यूज है उसके साथ साथ डिस्पोज करना डिस्पोजल ऑन रिवर बेड्स एंड बैंक्स नदी के किनारे वगैरह में भी डिस्पोज कर सकते हैं ओपन पिट पिट बर्निंग सामने बाहरी बाहरी जला दिया ओपन किसी भी गड्ढे में खोद कर डिस्पोजल इन लो लाइंग एरियाज एशीज और सीज और बर्निंग इन सेल्फ डिजाइन इंसिनरेटर्स दीज आर द फाइव मैथड फर्स्ट इज डिस्पोजल अलॉन्ग द सिटी सिफ्यूज डिस्पोजल ऑन रिवर बैंक ओपन पिट बर्निंग डिस्पोजल ऑन लो लाइंग एरियाज और एशरीज और आसीज बर्निंग इन सेल्फ डिजाइन इंसिनरेटर ये मैथड्स हैं जो हमारी कंट्री में फॉलो कर सकते हैं फॉर द डिस्पोजल ना वट इज द इफेक्ट ऑफ इन पर इन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कि अगर हम इन प्रॉपर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करेंगे तो क्या इफेक्ट है जो फर्स्ट इफेक्ट होता है उसका दैट इज कॉल्ड कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सबसे फर्स्ट इंपैक्ट होता है इसका कि जो ग्राउंड वाटर है और जो सॉइल है उसको कंटामिनेट करता है सो प्रिंसिपल हजार्ड ऑफ इन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इज कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर दिस अराइज लार्जली फ्रॉम द वेस्ट कंटेनिंग हजार सब्सटेंसिस डिपॉजिटेड लैंड फिल्स और ऑन द ग्राउंड and with regard to the hazardous waste disposal sites at least five different routes to humans ke ab ab jo ab ye hum log karte hain ke contamination of soil and ground water hai to agar hum improper wo karenge isko waste ko disposable to uska kya asar hoga ke there are five different routes of human exposures are possible ke panch tarike se human exposure mein aa sakta hai first hai in direct ingestion through drinking ke pani ke through ja sakta hai direct inhalation of contaminant that volatilize from heated water ke jahan pe bhi pani ka zara sa temperature badhega to jo volatile substances hai wo niklenge wo bhi hamari body mein ja sakte hain through inhalation and absorption through skin during washing and bathing के वॉशिंग के थ्रू कपड़े वगैरह धोने के थ्रू या नहाने के थ्रू उसमें भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है देन इंजेक्शन थ्रू कंजम्पन्स ऑफ गुड्स ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स एक्सपोज टू पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर एंड लास्ट इज एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन व्हेन हैंडलिंग कंटामिनेटेड सॉइल के जब अगर हम हैंडलिंग कंटामिनेटेड सॉइल को अगर कर रहे हैं गंदी मट्टी को कर रहे हैं तो उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन थ्रू हमारे स्किन वो जा सकता है यानी दैट इज अजार वेस्ट हमारी बॉडी में इन तरीके से पांच तरीके से जा सकते हैं सो so, In this unit, what you have learned about okay, what is the difference between the hazardous waste, chemicals and toxic chemicals, and hazardous waste management? How we how can manage this, and what are the various methods of disposal of hazardous waste, and how hazardous waste is being disposed of presently in our country, and what is the effect of improper management of hazardous waste chemicals in our country? So thank you very much for watching unit ten, waste management, and good luck for the examination. Thank you very much.